ഇനി നമ്മളെ അടുത്ത ഇതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടു അതെല്ലാം ചെയ്തു വരും ഇനി ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെയുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യാനാണ് പോകണം അത് യോഗയായിട്ട് വളരെയധികം കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തരാം പിന്നെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അതായത് ഈ യോഗയ്ക്ക് എപ്പോഴും അതെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമായിട്ടുള്ള മൈൻഡ് പ്രത്യേക കൺട്രോൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് വരുന്ന കൺട്രോളാണ് അപ്പോൾ ശിരസ് മുതൽ അത് തുടങ്ങ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ശിരസിൽ പാതി നമ്മൾ ശ്വാസം വലിച്ചു കൊണ്ട് പുറകിലേക്ക് നല്ലപോലെ പുറകിലേക്ക് അത് വളരെ സ്ലോവിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കുനി ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇൻ ഔട്ട് ഇൻ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഔട്ട് ഇൻ പിന്നെ വട്ടത്തിലുള്ളത് ഇതെല്ലാം ആ ഒരു ഇപ്പം ഇന്ന് ഇൻ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പുറകിലേക്ക് വരിക അത് എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇൻ കഴിഞ്ഞ് ഔട്ട് പോകും അതുപോലെ ഇൻ കഴിഞ്ഞ് ഇത് വന്നു അപ്പം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ വരുന്ന ഗുണം നമ്മളുടെ ഞരമ്പുകൾക്ക് എന്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഞരമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അതിന് വളരെ ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ലൂസായിട്ട് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് ഞരമ്പുകൾ വരും നമ്മുടെ ടൈറ്റ്നസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേദനകളെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ പെരലി വേദനകളെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടും അതിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ കലാലയത്തിൽ ഒരു മാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാഷ് പാട്ട് മാഷാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിന് ഈ കഴുത്ത് അനക്കാൻ പോയി അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് വിഷമിച്ചായിരുന്നു ഇരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു ദിവസം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീ ഇത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നു തോന്നുന്നു ടീച്ചറെ ഈ എക്സസൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഡോക്ടർ എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യ ചെയ്ത അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം വ്യത്യാസം തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാനത് ഒരു ഇതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കഴുത്തുകൊണ്ടുള്ള ആ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കത് മാറി മാറാൻ വളരെ ഉപയോഗമാണ് പിന്നെ ഇതേ മാതിരിയാണ് ഇറക്കെട്ടിൻ്റെ എക്സസൈസ് വരുന്നത് ഇതുമാതിരി ഒന്നിലേക്കും പറയിലേക്കും രണ്ട് സൈഡുകളിലേക്കും പിന്നെ വട്ടത്തിലുള്ളതും കോർണറിലേക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് പകരം കോർണറിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ഇതേമാതിരി ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് എല്ലാം വരുന്നത് അതും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം വന്ന് ശരിക്കും വരേണ്ടത് ഈ കാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മൂക്ക് മുട്ടണം എന്നൊക്കെ പറയാം അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിലത്തേക്ക് കൈ നല്ലോണം തൊട്ടുകൊണ്ട് വന്നാൽ ആ വയറ് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ അതിന് വളരെ ഗുണം കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ട്രബിള് അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ ട്രബിള് അതല്ലെങ്കിൽ അതേമാതിരിയുള്ള എല്ലാ ഇതിനും ഒരു പരിധി വരെ അതിന് ഗുണം കിട്ടും പിന്നെ മോ പുറകിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ണ് വലിയും ആ വലിയും കൂടുതൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞരമ്പുകൾക്കുള്ള ആ ടൈറ്റ്നെസ് ഒക്കെ പോകും ഇങ്ങനെ വളയുമ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കൈ എടുത്ത് വളരെ കൈയിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഒരു ആ കാല് വരെയുള്ള ഞരമ്പിൻ്റെ വലിപ്പം അതല്ല ശരിക്കും വലിഞ്ഞു കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള പല ഗുണങ്ങളും വട്ടത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അതേമാതിരിയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഈ അരക്കെട്ടിന് വെക്കുമ്പോൾ അതേ എക്സസൈസിന് ഗുണം കിട്ടും മറ്റേ ഇനി അടുത്തത് കൈയിൻ്റെ കൈൻ്റെ ഈ ഷോൾഡർ പെയിനൊക്കെ തുടക്കക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗുണം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഷോൾഡർ പെയിനൊക്കെ മാറി കിട്ടും പിന്നെ ഈ കൈയിൻ്റെ ഈ ജോയിൻ്റെ ഈ ജോയിൻ്റെ ഈത്ത് വിരലുകളുടെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ഇത് വരും അതൊക്കെ വളരെ ആ ഞരമ്പുകൾക്കൊക്കെ ലൂസായി അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചിലവരെ കണ്ടിട്ട് വരും ഈ സൈഡിൽ പിന്നെ കൈ പിന്നെ അനക്കാൻ വയ്യാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നവരോട് പറയും ഡോ ഡോക്ടറിന് പങ്കെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാം അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെയൊക്കെ എക്സസൈസ് ഇതിങ്ങനെ വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എക്സസൈസൊക്കെ നമ്മുടെ ഡാൻസിലും ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഇതിനൊരു ഗുണം ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളത് കാലിൻ്റെയാണ് കാലിൻ്റെ വിരലുമ്പിലേക്ക് നീട്ടി നിന്ന് മുഴുമണ്ഡലത്തേക്ക് ഇരുന്ന് പിന്നെയും വിരലുമ്പിലേക്ക് നീട്ടി നിന്ന് പിന്നെ ഉപ്പൂറ്റി തട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ
മുട്ടിൻ്റെ താഴെയുള്ള മസിലിനൊക്കെ നല്ല ബലം കിട്ടും ബലം കിട്ടും വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഇന്ന് എണീക്കാനൊക്കെ ചിലപ്പം ഭയങ്കര പ്രയാസമാവും ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരുടെയൊക്കെ അത് മാറി കിട്ടും അത് വള വളരെയധികം ഗുണം നമ്മുടെ ഈ എക്സസൈസുകളെ കൊണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ വേറൊരു എക്സ ഞാൻ ഇപ്പം നേരത്തെ വിനയ മാഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരിക്കലും അമ്മ അതിപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങേ അറ്റ ആയവരെ എക്സസൈസ് മാറ്റുന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും ഈ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ദിവസം സന്ധ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്നോടൊന്ന് മോളെ എനിക്ക് വലതുവശം അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അനങ്ങുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കൈ അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അമ്മ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആ സൈഡ് മുഴുവൻ അമ്മയ്ക്ക് അപ്പൊ തളർന്ന് പോകാൻ പോണ ആ ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായി ഇനി ഞാൻ അന്ന് ഭക്ഷണത്തെ ഞാൻ ആ വായലൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് രാത്രി കിടന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകാൻ പറ്റെ നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ പറയുന്നു രാത്രി കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അങ്ങനെ രാവിലെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അമ്മയുടെ അവർ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ രാവിലെ നീട്ടി വന്നപ്പോട്ട് അമ്മ ഹോളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇതിന് വല്ലാണ്ട് അത്ഭുതമായി രാത്രി മുഴുവൻ അമ്മ ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്ന് ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് വലത്തെ കൈ പൊക്കുക ആ വലത്തെ കൈൻ്റെ എക്സസൈസ് ഈ കൈ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ എക്സസൈസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യുക രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ചെയ്തു ഇത്ര അതുപോലെ കാലിൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് തന്നെ താൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അമ്മ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിത് എക്സസൈസ് പഠിപ്പിച്ചുള്ളത് കൂടാണ്ട് അമ്മ യോഗ്യത നല്ലോണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ എന്നോട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ എക്സസൈസുകളൊക്കെ ശരിക്കും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിന് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തിരിയുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അത് ഈ അരക്കെട്ട് ഒതുങ്ങി കിട്ടാനുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് നല്ലോണം നെഞ്ച് വിരിഞ്ഞ് അരക്കെട്ട് ഒതുങ്ങി കിട്ടാൻ അതിനുള്ള എക്സസൈസ് അങ്ങനെ ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസുകളാണ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ വേറെ വരുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും അത് എത്രമാത്രം എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂട ആയ പ്രായം തോന്നില്ല ഡാൻസേഴ്സ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുക ഡാൻസേഴ്സ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എക്സസൈസുകളെല്ലാം അവരുടെ ഈ ഡാൻസിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നു ശരിക്കും യോഗ അതാണ് പറഞ്ഞത് നാട്യ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യോഗയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയണ്ടായെന്ന് തോന്നും യോഗയിൽ പിടുന്നതാണ് നാട്യ യോഗ അപ്പം ആ നാട്യത്തിലും ഈ യോഗയൊക്കെ കലർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇതെല്ലാം ഡാൻസേഴ്സും സ്വാദസിദ്ധമായി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആയ പ്രായം ശരിക്കും തോന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പം എനിക്ക് കാണാം
വിധികളും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഗുരു വണക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാണിച്ചല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യ ക്ലാസ് അവസാനത്തിൽ ആ ഗുരു വണക്കം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ചെറിയ കാര്യം മറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ വണക്കം ചെയ്യണേൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദേവതമാരെയും ധ്യാനിച്ച് ശിരസിന് മുകളിൽ ഗുരുവിന് അങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് വണക്കം ചെയ് കാണിച്ചു തന്നത് ഒടുവിൽ താ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന എല്ലാ ദേവതമാരെയും ഒരു തവണ കൂടി വണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഭൂമിദേവിയെ തൊട്ട് വണങ്ങി പിന്നോട്ട് പോയി ബാക്കി എല്ലാ സദസ്യരെയും സമന്മാരെയും എല്ലാം വണങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ട് എടുത്തിരുന്നതിൽ ദേവതമാരിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്ന് വെറുതെ വണക്കം ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഭൂമിദേവിയെ തൊട്ട് വണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് മാതിരിയാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തിരി വ്യത്യാസം കൂടി വരുത്തില്ല ആ ദേവത എല്ലാ ദേവതമാരുടെയും കൂടെ ഭൂമിദേവിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഒന്ന് ചെയ്തു പിന്നെ പുറകോട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി ഇനി എല്ലാവരുടെയും ഒരുമിച്ച് നമസ്കരിക്കുക അങ്ങനെയും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ അടുത്ത് പഠിച്ച ഒരു പഴയ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ടീച്ചറെ അത് മുമ്പിൽ വന്നുവാണ് ഭൂമിദേവിയെ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ എല്ലാവരും അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് പണ്ട് പഠിച്ച കുട്ടികളെ എല്ലാവരും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ വരുത്തിയിരുന്ന